ഓക്കെ സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എഴുതുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാം ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആരൊക്കെയോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ആവുന്നത് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള വേർഡാണ് ഏത് വേർഡാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോജിസ്റ്റിക് കോസ് എന്നാണ് ലോജിസ്റ്റിക് കോസ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ ഒന്നുമല്ല എന്താണ് science of science of computing and calculating science of computing and calculating okay krutyamayittu manasilakka logistics or greek word aanu idinde meaning ennu orne endanu science of computing and calculating okay clear aanallo clear aanallo ഇനി ലോജിസ്റ്റിക്സിനെ നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് തരം തിരിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എത്രയായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ബിഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് producing a particular product particular product ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആ അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആക്ടിവിറ്റിയെ നമുക്ക് ഇൻബൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റോ മെറ്റീരിയൽ കളക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തത് അല്ല ഇനി മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ എന്താണ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഔട്ട് ബൗണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്ട് after producing a particular product particular product idinana nammal outbound logistics nu parayunu okay app inbound paranju outbound paranju then last nammal parayunathu process logistics process logistics process logistics ennu ornal endanu at the time of production 
at the time of production. This is the end of the question. Okay, the end of the different type of logistics. Inbound logistics, and then before producing a particular product, outbound logistics, after producing a particular product, process logistics, and then at the time of production. This is the choice inbound and outbound in the logistics activity. Process logistics are the correct thing. That's the question. IoT is full form. IoT is full form. Internet of things. 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 Okay. अब इधर नमक के पास्ते यूनिटी ने चौथी क्या ना साथ इधर उल्ला एक क्वेश्चन आन। इनी आठवां एक क्वेश्चन आन है। दानों इके नाला मत्ता क्वेश्चन। एसएससीएम इन डी फुल फॉर। एसएससीएम इन डी फुल फॉर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मात्रा ये वाला सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। इन्हें आदमी टक कोड़ा नम्बर मट्टेर कोस्टेंग कोड़े पढ़ी किन्हों येंदा ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट। What do you mean by What do you mean by डेफिनेशन कोड़े तेरी दया ना जो एक निंगा कंफ्यूशन बेरे लॉजिस्टिक्स आनो निंगा कंफ्यूशन बेरे। What do you mean by सप्लाई चेन मैनेजमेंट? ताई तरह वो लोग प्रोक्योरमेंट ऑफ रिसोर्सेस from different day sources doubt on the doubt on the no in the middle of the heart and in the middle of the middle in the middle of 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 the middle ोस्ट <laughs> स्कोर मेटीरियल हाँ मेटीरियल Handling equipments. Clear on a clear on a material handling equipments. I'm going to pallet a forklift a crane a conveyor. Is the name of the day the material handling equipments on the parina. Okay, then I have a एट्टा मतलब लैश लाइटर्स अबोर्ड एशिप 
ഇൻലാൻഡ് പോർട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഷിപ്പിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ സാറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ മീനിങ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച മീനിങ് അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇത് ഫുൾ ഫോം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജിറ്റ് ജിറ്റിന്റെ ഫുൾ ഫോം ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ജിറ്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കൺബാൻ ടെക്നോളജി എന്താണ് കൺബാൻ ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കൺബാൻ ടെക്നോളജി എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജിറ്റിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇനി അടുത്ത് സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് വെയർ ഹൗസിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കും വൈറ്റൽ സ്റ്റോക്കുകൾ എസൻഷ്യൽ സ്റ്റോക്കുകൾ ഡിസൈറബിൾ സ്റ്റോക്ക് വൈറ്റൽ എസൻഷ്യൽ ഡിസൈറബിൾ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ എഴുതുന്നത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്തുള്ളത് സ്യാപ്പ് ഗുഡ്സ് വയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതി ചില സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂല എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കേഴ്സ് അതില്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് മാക്സിമം കൂട്ടി വെച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന റിസോഴ്സ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലന്റി സുലഭമായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എവിടെ നിന്ന് വേണോ കിട്ടും പ്ലന്റി പിന്നെ സ്കേഴ്സ് അവൈലബിൾ പ്ലന്റി നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കുന്ന ഒരിക്കൽ അങ്ങ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നാളെ ഓപ്ഷൻ കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി എഫ് എസ് എൻ ചില ഗുഡ്സുകൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ചില ഗുഡ്സുകൾ സ്ലോ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് സ്ലോ അടുത്ത എന്താണ് നോർമൽ ചിലപ്പോൾ നോൺ മൂവിംഗ് എന്നും കാണും നോർമൽ ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാം മറ്റൊരു ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇ ഒ ക്യൂ ഇ ഒ ക്യൂൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞേ എക്കണോമിക് ഓർഡറിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അപ്പൊ ഇത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ആർ പി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പ്ലാനിങ് വരും ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം നമുക്ക് ഫോർമുല കണ്ടെത്തിയതായാലും ചോദിക്കും ആ വോയിസ് ഒന്ന് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തോളണേ ഫോഡ് ഡബ്ല്യു ഹാരിസ് ഫോഡ് ഡബ്ല്യു ഹാരിസ് ആ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇ ഒ ക്യു ഫോർമുല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എം ആർ പി എന്നുള്ളത് വന്നാല് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം ആർ പി ഓപ്ഷനിൽ ഉള്ളതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക നോർമലി വരാൻ സാധ്യത മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് പ്ലാനിങ് ആയിരിക്കും മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർമെന്റ് രണ്ടും വരൂ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരൂ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒരുമിച്ച് വരൂല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എം ആർ പി മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ 
ഡി ആർ പി ഇതെല്ലാം ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി ആർ പി എന്താണ് ഡി ആർ പി ഡി ആർ പി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിക്വയർമെൻറ് പ്ലാനിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ റിക്വയർമെൻറ് പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും എന്നുള്ളത് പി എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെൻഡർ മാനേജ്മെൻറ് ഇൻവെൻറ്ററി വെൻഡർ മാനേജ്മെൻറ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്ലിയർ ആണോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന മറ്റുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെൻറ്ററി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അല്ല എസ് ഡി ഇ വി എം ഐ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചോളണം ചോദിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇനി അടുത്ത് ഇ ഡി ഐ ഓക്കെ ഇ ഡി ഐ ഇ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇ ഡി ഐ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കോളണം ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റ ഇൻ്റർചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്ന ആർ എഫ് ഐ ഡി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കാരണം അതിൽ വേറെ ചോദിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോഡ് സോറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഡിവൈസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആർ എഫ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആർ എഫ് ഐ ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക നല്ല പോലെ വായിക്കുക ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഫുൾ ഫോം മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് നല്ല പോലെ പഠിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇ എം സി ഇ എം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇ എം സി ഇ എം സി export management companies export management companies export management companies idrana nammle emc ennu parayunnathu pinne adutha wto wto da full form endo ഇതിന്റെ പഴയ പേര് ഗാട്ട് ഓക്കെ ഗാട്ട് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പഴയ പേര് ഡബിൾ ടി ആണ് ഗാട്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഗാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക 
ഡബ്ല്യു ടി ഒ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പഴയ പേര് ഗാട്ട് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ട്രേഡ് ആൻഡ് താരിഫ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതാരുടെ കോഴിയുടെ പുറത്തായിരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ാണോ ഇത്ര ക്ലിയർ ആണോ ഇയോക്കിയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിരിക്കണേ ആരാണ് ഇയോക്കി ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണേ ഇനി ഇത് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വരും അതുപോലെ തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് വാട്ട് യു ബൈ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ഫാക്ടറി ടു ഫാക്ടറി ടു എൻഡ് കസ്റ്റമർ ലോജിസ്റ്റിക്സ് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യില്ല സർ അതിനാതെ നമ്മളെ ചാഞ്ചിന്റെ എന്താണ് സർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ഫാക്ടറി ടു എൻഡ് കസ്റ്റമർ ഗുഡ്സ് ഫ്രോം ഫാക്ടറി ടു മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മളെ റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ ടു ഫാക്ടറി കസ്റ്റമർ ടു അത് നോക്കണം എവിടെ എങ്ങോട്ട് പോകണേന് കസ്റ്റമർ ടു ഫാക്ടറി ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് അറിയാമല്ലോ റിപ്പയർ വരുമ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആവും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വരും അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ പി എൽ ത്രീ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പി എൽ അതെ തേർഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ത്രീ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്ലിയർ ആക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊള്ളണം ഫോർ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ ഒരു റീറ്റെയിലറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഏജന്റോ ഇതിനൊക്കെ വരുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തേർഡ് പാർട്ടി ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ാണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ പ്രോസസ് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പീപ്പിൾ പ്രോസസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് 
നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഫോർ പി എൽ ആണ് സോറി ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് മിക്സ് ആണ് ഫോർ പി എസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലൈസ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്രൈസ് പ്രൊമോഷൻ നോക്കുന്നത് വെയർ ഹൗസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വെയർ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഡബ്ല്യൂ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയർ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വെയർ ഹൗസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അതിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യു ഐ പി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻറ്ററി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇവിടെ കുറെ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മെഷീനിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടെ ഓയിലൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ പറയാവോ <laughs> 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 എം ആർ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ്റെനൻസ് റിപ്പയർ ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ആ നമ്മൾ ഈ മെഷീനിൽ മറ്റേ എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കൂലേ ഓയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിസോർട്സിനെയാണ് ആ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിന്നെ അറിയാലോ നമുക്ക് വെയർ ഹൗസിംഗ് വെയർ ഹൗസിംഗ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് വെയർ ഹൗസിംഗ് വെയർ ഹൗസിംഗ് വെയർ ഹൗസിംഗ് എത്ര തരത്തിലുണ്ട് ആർക്കും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് വെയർ ഹൗസ് അടുത്ത് ഗവൺമെന്റ് വെയർ ഹൗസ് ഗവൺമെന്റ് വെയർ ഹൗസിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എഫ് സി ഐ ഫുഡ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസ് ഇതാ ഒരു ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പോവുകയാണ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് വെയർ ഹൗസ് ഇതാ ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ വരുന്നു ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയേ ബിഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ബിഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മളെ ഗുഡ്സ് എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് എന്ത് വെയർ ഹൗസ് ആണ് ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ഉറപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതില്ലാത്ത പരീക്ഷ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കൊള്ളല്ലോ ഇനി അടുത്ത് ഓക്കെ അടുത്തിന് എന്താ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ വെയർ ഹൗസിൽ വരുന്നതാണ് ആ ബോണ്ടഡ് വെയർ ഹൗസ് ഒരു മാർഗാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഇനി നമ്മൾ ആർ എഫ് ഐ ഡി പറഞ്ഞു ആർ എഫ് ഐ ഡി ആർ എഫ് ഐ ഡി പറഞ്ഞു സാർ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഓക്കെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് അത് കൃത
പഠിച്ചോളാം പിന്നെ ബാർ കോഡ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയാലോ ബാർ കോഡ് ഓപ്റ്റിക്കൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പിന്നെ ഉള്ളത് അറിയാലോ ഫിഫോ ഫിഫോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം വേറെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്കിന്റെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇനി ലിഫോ ലാസ്റ്റ് ഇൻ അതേപോലെ തന്നെ എ എസ് എൻ ഷിപ്പ് വരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുന്നതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഷിപ്പിൽ വരുന്നു അഡ്വാൻസ്ഡ് ഷിപ്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എഴുതിയല്ലോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആവുമ്പോ വരുന്നു ലാഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ ണല്ലോ പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആരില്ലാത്തത് ചോദിക്കും വിത്തൌട്ട് ഇന്റർമീഡിയറിസ് ഇടനിലക്കാരില്ലാത്തത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്താണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് വിത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകണം ഞാൻ അടുത്ത് ഡി ജി എഫ് ടി റീഡബിളാണോ നിങ്ങക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ വായിക്കാം അതിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് നമ്മള് പറഞ്ഞു മാർബൽ എന്തുവാ ഐ സി എന്നൊക്കെ പറയണത് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡി നമ്പർ എന്താ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് 
ഇതിന്റെ ഫോം എ എൻ എഫ് ടു എ എഫ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അതിന് പകരം വേറൊരു ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ സാർ ആ മെമ്പർ ഇതില്ലാത്തതിന് നമ്മളെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കമ്പൽസറി എടുത്തിരിക്കണം അല്ല സാർ അത് കിട്ടുന്നവര് ലൈസൻസ് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നവര് വേറെന്തോ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ സാർ അതിന്റെ പേരെന്തോ ആയിരുന്നു ഏതാണ് ഐ ഇ സി കിട്ടുന്നവരെയോ ഐ സി കിട്ടുന്നവരെ നമ്മൾ വേറെ എന്താ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ആ ഓക്കേ എവിടെ വായിച്ചു കൊണ്ടുണ്ട് ഓക്കേ സാർ ഇനി അടുത്തുള്ളത് എൽ സി എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് letter of credit letter of credit na adhe pole ne fema foreign exchange management act foreign of management act era foreign exchange regulatory act regulatory act regulatory act anna prathyamayittu onnu nokkikolla okay ini aduthu st state trading enterprises കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളാം സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആർ ബി എന്ന് പറയേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ബി ജി എഫ് ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഫോൺ നമ്പർ അറിയാം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പഠിക്കാനുള്ളത് ആർ സി എം എസ് പഠിക്കുന്നു കേട്ടോ ആർ സി എം സി രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചോളണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു മാർഗം ഉറപ്പാണ് സി ഐ എഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളണം പിന്നെ ഇത് മറ്റേ 
export promotion capital goods डॉक्यूमेंटियल <laughs> 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 कमेल इंवोस उपयोग Permission, granting permission. By Aran, custom sign. Duty free color. Duty free white. Duty free white. Viewable. Yellow. 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 Drawback. Green. Green. Added the uh, duty free, usable. Drawback excess bond. Blue. Blue. Where are? Coastal. Coastal shipping bill. No color. No color. अभी मल्टीमोडल ट्रांसपोर्टेशन फोर एक्सापिपाणी साधारण नमको इधिपाण मोनिका मोनिका क्लास
मेसेज रिसीवर रेस्पोंस फीडबैक इनमें सेंड है अगर नम बोल रहे हैं ना हम घर कम्युनिकेशन स्टार्ट करें ना तो एक पर्यंत सेंडर ने आदत नहीं आई थी ओके इन्हें नम का दिल अगर ना वाला प्रत्येक चुनौती पढ़ के अलग कार्य अलग उन्होंने मनसिल के लिए किया ना दे उल्लू कम्युनिकेशन लगा ना वाला प्रत्येक चुनौती नहीं लगा ना पास टेंस प्रसंत टेंस आने दी इधर को भेज के ना दे कर चला पो उन्होंने रंडो मार्ग ना का चोरी के अन साथ ही दूंडो ना कंडीटो ना गने लोग क्वेश्चन सके अनु मगे पढ़ के ना टो बट्टा तल्ला याद वाले के ना वारणे ना पढ़ाने टो पढ़ा तल्ला सारे जो इतने उन लोगों ने पढ़ाया हुआ था सेंडर सेंडर मैसेज आएगी ना लो सेंडर है अरे पर नमले पर मैसेज आएगी है नमले पर फ्रेंड ने मैसेज आएगी मुझे लो पर नमले स्टिकर आएगी क्यों सही ना लो अरे चलो पर लैंग्वेज आएगी क्यों सही ना लो अरे नमले चलो पर एडिट आएगी चलो वॉइस आएगी चलो पर स्टिकर आएगी आदमी ने एनकोडिंग ना बनाई ना हम कहीं क्या ना एक मोबाइल वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अरे चलो पर नमले कत्ता आएगी आएगी ना आदमी ने मीडिया इन्हें आया ना तो मनसिला का ना डिकोडिंग ना बनाई ना तो एनकोडिंग तो मैसेज वीडियो अच्छा वीडियो मार्केटिंग डेमोग्राफिक जन स्थल मार्केटिंग
മൈക്രോയിൽ വരുന്നത് കൺസ്യൂമർ ഇനി അടുത്ത് കോമ്പറ്റീറ്റർ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് കമ്പനി മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും ചില പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ മാക്രോയും മൈക്രോയും തന്നിട്ട് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉറപ്പ് വസ്തു എന്താ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഫോർ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ചില പരീക്ഷക്കൊക്കെ സെവൻ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻ പീസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെവൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് വരുന്നത് സെവൻ പീസ് സെവൻ പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ നാലെണ്ണം എന്തായാലും വരും പ്രോഡക്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് പ്ലേസ് മൂന്ന് പ്രൈസ് നാല് പ്രമോഷൻ അഞ്ച് ഫിസിക്കൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് ആറ് ഇതാ ഒരു മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എം ഐ എസ് ഒരു മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു എം ഐ എസ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹയർ ആക്കി ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ നീഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറയും അതിൽ വരുന്നത് ഫുഡ് ക്ലോത്ത് ഷെൽട്ടർ രണ്ടാമത്തെ നീഡ് സേഫ്റ്റി നീഡ് അതിൽ വരുന്നത് ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി അടുത്ത സോഷ്യൽ നീഡ് ലവ് ഫീലിംഗ്സ് ഇഗോ ലവ് അഫക്ഷൻ ഇഗോ വരത്തില്ല അഫക്ഷൻ ോട്ടെ <laughs> <laughs> <laughs>
എവിടെ നോക്കിയോ നമ്മള് process of dividing a broad normally consisting of and potential mass namale market ne divide cheyidene divide nu orne vannal thana answer manasilakkanam adinte answer nu orne market segmentation endanu market segmentation market ne divide cheyida pala tarathile divide cheyida segmentation ariyallo ബൈക്കിൽ തന്നെ പല ഏജിനും പല ഏജ് ഏജിനും പല ബൈക്കുണ്ട് ഓരോ ഏജിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന പല ബൈക്കുണ്ട് അത് മാർക്കറ്റിന്റെ സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് മാർക്കറ്റിനെ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ കസ്റ്റമറിനെയും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇംപ്രഷൻ അബൌട്ട് a product brand image brand image okay mate endeyana manasilaga brand image aanu or sum total of information varunu positioning engane irunde നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമറുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിലനിൽക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമറുടെ ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുക അടുത്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോഷ്യൽ പ്രോസസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഈ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ മിക്കത് ഏതടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ആൻസർ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി നേരെ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് കൊടുക്കുക മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായ ആൻസർ അറിഞ്ഞു വിടെങ്കിലും കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ആൻസർ കീലും ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൺ മാർക്ക് മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കറ്റ് വേർ ഗുഡ്സ് ആർ ട്രാൻസാക്ടഡ് on spot or immediately future market yes that is future market that is we have to get a spot we have to get a coin and 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 we have to get a future market spot market is an option but spot market is not a future market okay physical delivery is not a physical delivery is not a spot market ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി അതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് സ്പോർട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എന്താണ് നോക്കിയേ നിലവിലുള്ള കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇടയിൽ നിലവിലുള്ള കൺസ്യൂമറിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ 
act of the act of creating image creating image about a product description about a product in the consumer's mind in the consumer's mind and sir position കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളാം തമ്മിൽ എപ്പോഴും മാറിപ്പോകും ബ്രാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് കേട്ടാൽ പ്രൈസ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അയാളുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളണം അയാളെ സ്മാൾ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്നത് കൺസ്യൂമറിനും ആർക്കും ഇടയിൽ ഹോൾസെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഇടയിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകുക പിന്നെ അടുത്ത് ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ് ആണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ഫോർ പീസിൽ വരാത്തത് പ്രൊമോഷൻ പ്ലൈസ് പ്രൈസ് എൻവേൺമെന്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും എൻവേൺമെന്റ് ആണ് പ്രൈസ് അതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിരിക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ പി എൽ സി പി എൽ സിയുടെ ഫുൾഫോം എന്താ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് മൂന്ന് മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് നാല് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് പ്രോഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും ചിലവൊക്കെ കൂടുതലാണ് പരസ്യമൊക്കെ കൂടുതലാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം പഠിച്ചോളണം പിന്നെ ഓരോ സാറന്മാർ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ പഠിക്കണം എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിക്കെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിശേഷ നല്ലപോലെ പഠിച്ച് എഴുതുക ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക ആ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ യൂസർ ഐ ഡി പാസ്വേഡ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ആ നിങ്ങൾ കൊണ്ടു ചെല്ലുക നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ടാ കയറിയത് സാർ ടോട്ടൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും സാർ ടോട്ടൽ നൂറ്റൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് പാർട്ട് അൻപത് 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 വെച്ച് നമുക്ക് ടോട്ടൽ നൂറ്റി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ടൈം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം വരുന്നത് രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഓക്കെ പത്ത് മണിക്ക് ഒമ്പതര ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്തണം പത്ത് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അവിടെ വേറെ താമസം ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല മറ്റൊക്കാവ് പോളിടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റിയും ജനറേറ്ററും എല്ലാം ഉള്ള സാധനമാണ് അവിടെ പത്ത് എങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു ലാബിൽ തന്നെ പത്ത് നൂറ് സിസ്റ്റം കാണും കാരണം അവർക്ക് ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ലേറ്റ് വര
അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം എഴുതി തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ നാളെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പിന്നീട് അവർക്ക് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കയറ്റാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ഒന്ന് പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതുക അതുപോലെ പോയോ വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ആഴ്ച നടത്താന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അത് ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞോടെ അറിയും ടോട്ടൽ ആബ്സെന്റീസ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോഴേ അപ്പൊ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നല്ല പോലെ പഠിച്ച് ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ല പോലെ എക്സാം എഴുതുക ഓക്കെ നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങള് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കുക നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല ഓൾ ഓഫ് ദീസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാം കൂടുതൽ ഓൾ ഓഫ് ദീസിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുക അറിയാന്നുള്ള പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കൃത്യമായിട്ട് ടൈം ഔട്ട് ആയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ആവും സോറി ലോഗ് ഔട്ട് ആവും നിങ്ങൾ ചെയ്ത മാർഗ്ഗം കയറുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിശ്വാസം ഓക്കെ നല്ല പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ